resmi jenengan masih menjabat sebagai wakil sekretaris ya, Jawa Timur betul, betul. dan juga ketua PPNI Bangkalan mm-hmm, mm-hmm. dan juga pengurus pusat anggota Infocom. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doktor, <laughs> terima kasih ya. telah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini dalam rangka memberikan pengetahuan ya. tentang keorganisasian PPNI, Pak. Betul. Nah, kok PPNI ini kayak selalu ada salahnya terus? Ada juga rangkap-rangkap kepengurusan. Nah, terus habis gitu tentang iuran. Habis gitu tentang semua permainan yang didugam menyelewengkan dana-dana iuran yang jumlahnya besar sekali di dalam situ, Pak. Monggo, Pak Doktor. Barangkali dari jenengan bisa memberikan pemaparan terhadap kami-kami ini yang anggota yang nggak tahu apa-apa, Pak. Yang hanya tahunya ini bayar iuran, iuran, iuran. Dan larinya kemana kita nggak mau tahu Kebanyakan kan seperti itu Monggo ya. pak silahkan uh, Baik mas Riki Yang luar biasa gitu ya Sebagai seorang perawat juga ya Yang kemudian peduli dengan organisasi Jadi terima kasih Berkesempatan untuk bisa bertemu dengan mas Riki Dalam podcast hari ini Yang pertama mas Riki perlu saya perkenalkan dulu Bahwa saya ini Saya berorganisasi itu aktif di PPNI Sebagai pengurus kabupaten 2008 sampai 2010 itu saya sudah mulai masuk ke pengurus PPNI. Nah pada tahun 2010 itu saya diberi amanah untuk menjadi ketua PPNI Bangkalan. Ketua PPNI Bangkalan sampai 2015, 2015 kemudian ada pemilihan lagi saya ditunjuk menjadi uh, ketua PPNI Bangkalan yang kedua, hmm. gitu ya. Itu pun dalam perjalanannya sebenarnya. Saya kira hampir sama ya semua rekan-rekan pengurus itu mayoritas sebenarnya untuk jabatan di organisasi profesi itu eh, apa ya tidak ada yang diperbutkan sebenarnya Betul. gitu ya karena memang eh, menjadi pengurus organisasi PPNI itu salah satunya gitu ya itu tidak ada gaji gitu ya, kemudian kegiatan sosial dan memang Mas Riki sejak kecil saya itu mulai dari SD SMP SMA SPK gitu ya. Memang senang untuk berorganisasi itu senang. Jadi jiwa organisasi itu memang sangat saya sukai sehingga ketika kemudian saya besar, eh, saya bekerja itu sambil berorganisasi itu merupakan sebuah kesenangan bagi saya karena banyak tantangan yang kemudian saya dapatkan, banyak pengalaman-pengalaman baru yang saya dapatkan dan yang terpenting adalah dengan berorganisasi itu menambah silaturahmi gitu ya hmm. seperti itu. Karena masa jabatan PPN itu di ADRT diatur maksimal dua periode, dua periode Maka pada periode sekarang ini Setelah Munas, Muswil, dan Musda Dipastikan saya tidak bisa menjabat Meskipun di situ teman-teman sempat meminta gitu ya, Pak Asin kalau bisa tiga periode lah Saya bilang nggak bisa karena ada ADRT-nya begitu Betul. Waktunya saya tuh mengkader yang lain seperti Itu, itu insya Allah uh, teman-teman sudah pernah menyampaikan seperti itu Tapi tetap saya tidak berkenan Supaya ada pengkaderan Nah ketika saya tidak menjabat di DPD Otomatis pengalaman saya di DPW Kemudian mungkin pada saat e, Munas kemarin Saya juga sempat menjadi pimpinan sidang Kemudian mungkin dari pihak DPP melihat kinerja saya Dari ketika saya di DPD maupun di DPW Sehingga mereka menawarkan gitu ya, Di bawah komandannya Pak Harif Menawarkan kepada saya untuk menjadi pengurus e, DPP Itu pun melalui pertimbangan Mas Riki ya. Artinya Saya sebagai seorang uh, staff di kantor saya, saya konsultasi kepada pimpinan saya, gitu ya. Bapak, saya mohon izin, saya mendapatkan penawaran dari DPP untuk menjadi pengurus PPNI di anggota, ya. Jadi bukan bukan sebagai ketua bidang anggota biasa di bidang infokom. Hmm. Akhirnya uh, diasisi oleh pimpinan saya. Yang kedua, saya langsung hubungi uh, Prof. Salam selaku ketua DPW. Saya izin karena saya sebagai sekretaris, wakil sekretaris di Jawa Timur, saya izin. Apakah diperbolehkan Prof saya kemudian uh, ditawari uh, posisi di DPP kemudian saya terima ya monggo Pak Asin tidak masalah itu untuk pengembangan karir juga pengembangan organisasi karena saya lihat Pak Asin di DPW juga kinerjanya bagus 
Nah, dari dasar itulah Mas Riki kemudian saya menerima gitu ya. Artinya saya tidak pernah meminta jabatan, saya tidak pernah merebut jabatan. Ketika jabatan itu datang, kemudian saya mampu eh, saya menerima gitu ya. Apa pertimbangan saya menerima? Ya saya sudah memiliki dasar pengalaman di organisasi 10 tahun di DPD kemudian 5 tahun di DPW. Disitulah saya mendapatkan banyak masukan dari anggota ya. Jadi banyak mendapatkan keluhan yang disampaikan Mas Riki tadi. Pasin eh, keanggotaan begini-begini, iuran begini-begini itu yang disampaikan Mas Riki tadi. Memang ada yang menyampaikan seperti itu sehingga saya merasa ketika saya menjadi eh, pengurus DPP kemudian saya membawa aspirasi ketika pengalaman saya 10 tahun mengelola DPD Bangkalan di DPW Jatim 5 tahun siapa tahu kemudian nanti saya banyak memberikan masukan-masukan kepada DPP nah itulah Mas Riki yang saya maksud tadi ada hikmah di balik semuanya jadi saya menjabat pengurus DPP itu juga sudah dengan penuh pertimbangan ada hal-hal positif yang ingin saya ambil di situ dan insya Allah tidak tidak apa namanya melanggar ADRT karena memang di ADRT tidak ada larangan untuk rangkap jabatan kecuali Betul. ada insya Allah akan saya pertimbangkan seperti itu Mas Riki itu Mas Riki jadi kenapa kok e, PPN itu banyak keluhan ya memang kita nggak bisa menghindari yang namanya banyak anggotanya ya banyak keluhan ya tugas PPN di situ untuk mengayomi anggota supaya keluhan anggota itu diatasi gitu ya nah terkait dengan penyalahgunaan anggaran saya kira sistem yang sekarang digunakan sejak tahun 2017 itu sudah lebih baik Mas Riki jadi kalau dulu anggota itu bayar iuran bayarnya ke D, DPK ke DPD Betul tunai gitu ya kemudian dikelola oleh DPD kemudian disetorkan ke DPP DPW, DPW dan DPP DPW. ya itu yang konvensional mm -hmm. tapi sejak tahun 2017 itu sudah mulai ada yang namanya SIMK ya kemudian virtual account juga artinya pembayaran e, itu satu pintu jadi anggota itu membayar iuran 260 ribu e, ke virtual account bank yang dituju misalnya mm -hmm. BNI gitu BNI. ya kemudian di situ langsung iuran tuh masuk ke pusat nanti dari pusat akan split Oh, sekian persen masuk ke DPP, sekian persen masuk ke DPW, sekian persen masuk ke DPD, dan sekian persen masuk ke DPK. Sehingga menurut saya akuntabilitasnya sudah lebih terjaga. Artinya yang dikatakan penyelewengan anggaran itu semestinya tidak terjadi. Kalaupun ada itu namanya oknum. Saya kira kita tidak bisa menutup mata dimanapun organisasi profesi, dimanapun pekerjaan itu kalau ada kesalahan itu bukan profesi yang salah. Tapi oknum itu yang salah. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan Mas Riki. Nah, terkait dengan penyalahgunaan anggaran Insya Allah PPNI juga punya sistem audit Internal dan eksternal yang memadai Sehingga kalau ada pelanggaran mestinya itu akan segera ketahuan Nah yang terakhir Mas Riki Terkait dengan kaderisasi ya Jadi tadi Mas Riki menyinggung eh, Bagaimana sih Supaya Mereka yang junior-junior ini Bisa kemudian diberdayakan yep. Untuk menjadi pengurus Tidak semuanya senior Saya kira sepakat Mas, Mas Riki ya Jadi Pengurus senior itu keuntungannya adalah orang yang punya pengalaman hmm. Tetapi terkadang energinya mungkin berbeda dengan yang junior Kalau yang junior ini kan maunya berlari gitu ya Tetapi memang dalam sebuah kepengurusan Yang paling bagus dan ideal menurut saya adalah kombinasi Mas Riki. Kombinasi antara senior dan junior Perkara proporsinya itu bisa dibicarakan ya Artinya eh, ketika yang junior ini memang Secara pemikiran, secara pengalaman memang lebih dibutuhkan Maka mungkin proporsinya akan lebih banyak junior Nanti yang senior, yang junior ini mengcover ya. Nah di, di PPNI saya kira ini sudah berjalan e, Bagaimana junior ini kemudian masuk direkrut ke dalam kepengurusan Kemudian nanti mereka akan belajar dari para seniornya Nah contoh Mas Riki gitu ya Mas Riki ini kan punya kelebihan di dalam bidang e, advokasi misalnya gitu ya Karena mungkin apalagi dasar pendidikannya perawat Saya kira ini pas banget gitu ya Artinya Mas Riki ini punya kemampuan, punya potensi untuk bisa membantu rekan-rekan anggota yang kemudian nanti mengalami kasus hukum untuk bisa dimediasi kan begitu ya nah ketika Mas Riki punya kemampuan seperti itu bisa Mas Riki itu diawali dari sebuah organisasi di tingkat DPK atau mungkin langsung ke DPD tidak ada masalah ya jadi dirintis dari situ dulu karena kalau misal saya juga nggak tahu bagaimana uh, track record Mas Riki selama ini di organisasi eh uh, Harapan saya Mas Riki ini merintis mulai dari bawah. Bawah itu ya bisa dari level DPK atau langsung ke DPD. Artinya Mas Riki ini menunjukkan kinerjanya bahwa saya adalah seorang advokat yang akan melindungi rekan-rekan perawat. Silakan nanti kalau ada perawat yang bermasalah bisa saya bantu. E, melalui PPNI juga bisa supaya nanti ada afiliasi, tidak liar, segala macam. Sangat bagus sekali itu Pak. Dan memang 100% benar sekali. Ya.
sesuai dalam ADART minimal untuk pemekaran pembuatan di PK itu kan minimal 25 orang ya. anggota ya. Nah, bagaimana kalau kurang dari 25 orang contoh di DPK umum Surabaya yang hmm. saya ikuti hmm. itu kalau untuk data taktisnya kan saya otomatis nggak punya nggak punya ya, akses ya. untuk itu yang punya oh. kan DPD oh. nah tapi yang terjadi Pak ya ketua DPD Surabaya ini mengutarakan pada saya bahwasanya memang di bawah 25 orang nah kalaupun itu terjadi terus menerus di bawah 25 orang terus dan tidak akan terjadi pemekaran berarti bisa dikatakan orang-orang yang ada di DPK umum ini tidak berhak untuk mengikuti mencalonkan diri sebagai ketua DPD dah. Nah, berarti kan logikanya seperti itu, Pak. Iya, iya. Menurut Pak Asin bagaimana? Uh, jadi begini, Mas Riki ya. Jadi dalam organisasi itu semua ber apa berpedoman terhadap ADRT gitu ya. Yang saya ketahui memang syarat untuk membentuk satu DPK itu minimal uh, anggotanya adalah 25 orang. Hmm. Tentunya Uh, saya kurang paham dulu alasan mendasarnya apa karena dulu memang mungkin uh, rekan-rekan senior yang membuat tapi analogi saya begini mas kenapa kok 25 karena 25 ini dianggap sebagai angka ideal untuk menentukan uh, sebuah kepengurusan di komisariat karena kalau di bawah 25 ini kemungkinan asumsinya adalah di situ ada sebuah pengelolaan komisariat yang kurang kurang ideal entah itu nanti mungkin karena faktor anggaran atau faktor koordinasi segala macam Dengan adanya jumlah minimal 25 ini kan nanti e, iurannya akan berjalan dengan stabil hmm. Kemudian disitu ada kegiatan operasionalnya cukup Nah itu jadi semakin sedikit anggota dalam sebuah komisariat tentunya akan mempengaruhi e, Kondisi sehat tidaknya organisasi terutama di tingkat DPK pada saat musda Nah Begitu, mengenai Masuki. tata tertib Pak ya. Tadi saya telepon sama hmm. calon ketua Jawa hmm. Timur ya, ya. Salah satu lah saya nggak hmm. bisa sebut namanya hmm. Beliau ini mengatakan sebenarnya untuk tata cara pemilihan ketua DPW ini salah, gitu loh. Salahnya gimana? Mosok diusung dulu kita nggak tahu visi misi, tiba-tiba disuruh uh, milih, gitu loh. Nah sebenarnya kan kita terbitkan dulu. Ya, Jadi ya. maksudnya memverifikasi dulu siapa calon bacalonnya ini nanti kalau sudah terverifikasi ya sama kayak pilek gitu loh Pak ya, atau ya, ya, anu ya, yang ya. kemarin gitu loh. Nah ini kekeliruan gitu loh nggak tahu visi misi tiba-tiba nongol Tiba-tiba ya nun sewu ada juga beberapa oknum yang main belakang ya kan Dengan tata cara ya, yang seperti itulah Nah menurutnya Pak Doktor gimana itu? Ya jadi gini Mas Riki ya Dalam sebuah kontestasi atau pemilihan ketua DPW DPD dari PK itu memang Uh, ada eventnya ya mulai dari Munas, kemudian Muswil untuk DPW, kemudian Musda untuk DPD, nanti Muskom untuk Komisariat ya. atau DPK gitu ya. Nah di dalam ADRT memang tidak ada aturan apa uh, disosialisasikan hmm. ya. Yang ada adalah bahwa uh, tata tertib itu akan dibahas sesuai dengan mekanisme tiap jenjang. Misalnya untuk Munas maka tatibnya dibahas saat Munas. Ya. Untuk Muswil maka tatibnya dibahas saat Muswil. Sehingga memang e, panduan-panduan itu memang mayoritas diberikan pada saat e, hari, ha. hari hanya Munas atau Muswil. Itu tergantung juga apakah kemudian panitia pelaksana itu melakukan sosialisasi atau bagaimana memang tergantung kepada panitia. Hmm. Gitu. Tapi memang kebiasaan selama ini bahwa untuk tata tertib segala macam itu tertuang di dalam buku panduan. Karena memang draftnya itu dibuat oleh siapapun terutama tim perumus e, panitia misalnya gitu ya. Tetapi pengesahannya itu harus pada saat Muswil. Jadi nggak bisa kemudian eh, draft itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang nggak bisa dirubah salah. Hmm. Sekuat apapun tim perumus kemudian melakukan usulan, tetapi kemudian pada saat munas, muswil, musda, muskom itu anggota tidak menerima, ya kemudian berdasarkan musyawarah mufakat dilakukan perubahan, ya bisa berubah. Hari itu juga. Hari itu juga, gitu loh. Jadi eh, marwahnya tata tertib itu memang. berada pada saat Munas Muswil Musda itu Muskom itu. Menurut Panjenengan pendapat eh, apakah efektif adanya rangkap kepengurusan ini? Di mana dengan adanya kepengurusan yang rangkap-rangkap seperti ini kan otomatis secara kasat mata ini tidak memberikan kesempatan kepada generasi penerus. Intinya kaderisasinya kurang. Menurutnya Panjenengan pribun. Ya, jadi gini Mas Riki, kita harus melihat uh, kaderisasi ini dari berbagai sudut pandang gitu hmm. ya. 
kalau katakan kemudian kita mengatakan bahwa oh kaderisasi itu harus e, pengurus itu harus yang, yang muda-muda semua gitu ya atau yang baru-baru semua itu juga nggak mungkin mm-hmm, karena sebuah organisasi itu tentunya butuh pengalaman dalam mengelola sebuah e, organisasi contoh di PPNI itu tidak akan mudah kita untuk melakukan pendekatan dengan dinas kesehatan dengan instansi lain dengan profesi lain kalau tidak dikawal oleh rekan-rekan senior yang sudah berpengalaman tetapi betul yang dikatakan Mas Niki kaderisasi perlu masukkanlah di situ e, orang-orang junior Saya menjabat sebagai ketua uh, sebagai pengurus pusat TPNI itu karena saya memiliki pengalaman di tingkat DPW dan di tingkat DPD. Coba ketika saya nggak punya pengalaman, uh, saya nggak pernah jadi pengurus DPW, saya nggak pernah jadi pengurus DPD, nggak mungkin juga saya akan di, diangkat sebagai pengurus DPP. Hmm. Orang Jakarta mana kenal sama Pak Hasin gitu ya? Betul. Kalau saya tidak berkontribusi di DPW. Setelah saya dua periode menjabat ketua DPD, otomatis saya tidak mungkin menjabat di DPD. Betul. Saya, saya berikan e, jabatan tersebut kepada kader-kader saya yang yang junior atau mungkin yang orang lain yang selama ini belum pernah menjabat ketua. Disitulah kaderisasi berjalan. Kemudian saya naik tingkat ke DPP karena saya sudah pengalaman di DPW. Di DPW pun saya belum tentu nanti menjabat. Kalaupun nanti e, terpilih ketua yang baru, kemudian ada tim formator yang membentuk pengurus, menawarkan saya sebagai pengurus, saya kan tentu berpikir juga apa jabatan yang saya terima di situ, oh terlalu berat bagi saya, nggak mungkin saya juga masih bekerja di kantor saya, saya ngurus DPP. Kalau menurut saya kemudian jabatan yang diberikan terlalu berat dan saya nggak sanggup, tidak akan saya terima kan begitu Mas Riki. Artinya rangkap jabatan di sini adalah tetap harus dalam prosedur yang eh, apa namanya yang sesuai dengan jalurnya gitu Mas Riki. Hmm. Kalau kita nggak sanggup, kalau kita overload dengan pekerjaan yang kita lakukan. Uh, saya kira kita harus tegas untuk menolak Tetapi selama itu bisa Selama kita bisa membagi waktu Maka pengalaman yang berjalan ya Artinya kak saya menjadi pengurus DPP Bidang infokom Waktu itu saya langsung berpikir mas Riki Wah ini mungkin Allah menunjukkan kepada saya Karena selama ini Saya sering dicurahati anggota tentang uh, Keanggotaan PPNI Dan saya nggak bisa jawab Saya nggak bisa eksekusi Karena gak, saya nggak punya akses ke sana Nah sekarang saya kemudian dipilih menjadi pengurus Pusat PPNI di bidang infokom Mungkin Allah menunjukkan kepada ini loh Hasin, dulu kamu ditanya anggota nggak bisa jawab Dulu kamu dikomplain anggota nggak bisa bantu Sekarang kamu saya tunjuk jadi pengurus PPNI Saya takdirkan kamu jadi pengurus PPNI pusat Yang ngurusi masalah itu Nah disitulah saya merasa Mungkin ini adalah cara Allah menuntun saya Supaya bisa membantu anggota Niat saya itu aja Mas Riki hmm. Ketika uh, ditawari oleh pengurus pusat sebagai Tim formato sebagai pengurus pusat TPNI di bidang infokom Kan masih resmi jenengan masih menjabat sebagai wakil sekretaris ya, Jawa Timur betul, betul. Dan juga ketua PPNI Bangkalan mm-hmm, Dan mm-hmm. juga pengurus pusat anggota infokom ya, betul. Mau nggak untuk melepaskan kedua jabatannya intinya hanya fokus pada satu bidang Dalam arti bikin untuk PLT lah intinya Pak atau caretaker lah Apakah itu juga memungkinkan? Ya Jadi eh, kita itu be- bekerja apalagi di dalam organisasi itu tentunya berdasarkan ADRT ya Mas Riki ya Masalahnya di ADRT ini tidak diatur tentang itu Betul. Seandainya di ADRT diatur maka pasti ketika saya menerima jabatan sebagai pengurus DPP pusat Saya akan eh, melaksanakan sesuai dengan amanah ADRT misal maka di DPD saya harus diganti ya Saya pasti siap pasti ikut hmm. di namanya ADRT harus diikuti gitu ya Tapi karena tidak ada yang mengatur itu maka Uh, tetap saya jalankan Pengen sampai aja. sampai nanti selesai karena setelah muswil ini selesai saya sudah janji dengan pengurus saya bulan depan kita langsung lakukan uh, pemilihan hmm. harusnya target maksimalnya enam bulan masih tapi saya nggak ya, mau betul. terlalu lama apalagi di DPP saya bulan depannya sudah mulai bekerja saat ini saya belum bekerja di DPP masih masih pelantikan baru seminggu yang lalu uh, kemungkinan bulan depan saya sudah mulai bekerja nah disitulah ada proses uh, Kaderisasi yang DPD saya serahkan kepada orang lain, DPW saya sudah selesai habis ini bulan minggu depan sudah selesai, hmm. otomatis saya sudah tidak menjabat, gitu ya. Kemudian saya beralih ke DPP. Nah, menurut saya proses kaderisasi sudah saya lakukan dan saya juga apa namanya tidak merebut-rebut jabatan ini sehingga eh, apa namanya sesuai dengan hobi saya di organisasi. Hmm. Saya berpikir bahwa di organisasi saya tidak tidak digaji, artinya nilai sosial sebenarnya yang saya kedepankan dan yang terpenting adalah Niat utama saya adalah sebagai bentuk ibadah Mas Riki Jadi menurut saya Menjadi pengurus PPNI itu adalah Mengabdikan diri untuk anggota Ya resiko kita memang Saya sudah terbiasa dihujat anggota itu Yang iurannya mungkin tidak jelas Iya Yang kemudian 
nggak bisa melindungi anggota itu sudah resiko seorang pengurus kalau nggak mau dihujat ya jangan jadi pengurus kan gitu cuman ada sebuah mekanisme di situ jadi ketika ada anggota yang mau komplain lewatlah DPK DPK kemudian nyampe ke DPD di situ nanti kita bahas dalam uh, rapat kemudian uh, ada sosialisasi yang kita lakukan kepada anggota jadi Insya Allah saya berusaha untuk menjalankan organisasi ini dengan amanah Mas Riki kalaupun di situ ada kekurangan Ya saya mohon maaf sebagai seorang pribadi maupun sebagai seorang pengurus organisasi Insya Allah ke depan akan berbuat lebih baik Itu aja Mas Iki dari saya mungkin Nah kalau sama mama Pak nantinya jenengan kan setelah melepaskan jabatan sebagai ketua Bangkalan ya, betul. Dan juga wakil sekretaris Jawa Timur hmm. Nanti otomatis kan itu kan sudah jabatan yang akan bentar lagi akan udar Pak ya, ya, nah, ya betul, betul. Yang jabatan barunya yang pasti kan anggota oh, Infocom, Infocom di DPP, DPP Umpama nantinya Kalau jenengan diberikan amanah lagi Jenengan apakah mikir uh, Saya tidak akan lakukan rangkap jabatan Walaupun di dalam ADART tidak tertulis Tapi saya memiliki uh, apa prinsip bahwasanya Untuk melakukan kaderisasi ini Dari di, dalam diri sendiri gitu minimal hmm, Maksudnya hmm. Jangan sampai saya merangkap jabatan. Apakah jenengan akan melakukan hal seperti itu ataukah tetap oke oke aja gitu? Ya. Yeah. Jadi begini Mas Riki, saya kira uh, kita itu saya pribadi gitu ya berprinsip hiduplah untuk bermanfaat bagi orang lain. Artinya saya berusaha melakukan sesuatu itu yang sekiranya bermanfaat untuk orang lain. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang bermanfaat orang untuk orang lain, Kita juga harus bisa mengukur nih kemampuan. Hmm. Jangan sampai kita ngoyo, ngoyo, ngoyo. Kemudian diri kita yang dikorbankan kan begitu hmm. ya. Oleh karena itu, eh, setiap apapun langkah yang saya lakukan, pasti ada prosesnya Mas Diki. Contoh, seperti yang disampaikan Mas Diki tadi, ketika DPW nanti kemudian melakukan eh, formatur, pembentukan pengurus, eh, mereka akan menentukan siapa-siapa yang akan ditol- dicalonkan. Misal nih, kemudian saya ditawarkan. Saya kan melihat juga dulu kan, posisi saya sebagai apa, kemudian kira-kira berat nggak bagi saya ini, mampu nggak saya sesuai dengan bidangnya nggak apa saya contoh nih, ketika saya ditunjuk sebagai ketua atau wakil ketua bidang pelayanan atau ketua divisi bidang pelayanan atau bahkan anggota bidang pelayanan, saya kan jelas menolak Mas Riki, jelas menolak, kenapa? Bukan kompetensi saya di situ, hmm. karena saya tidak bekerja di bidang pelayanan, tapi ketika bidang diklat contoh Saya akan menyampaikan, ada nggak orang lain yang bisa menggantikan saya? Saya kira banyaklah di Jawa Timur yang menggantikan. Tapi kalau memang kebutuhan saya dibutuhkan untuk itu karena kemampuan saya, pengalaman saya, dan sebagainya, kemudian eh, mungkin tidak ada orang yang bisa mengcover itu ya. Apa, apa salahnya kemudian ketika saya menerima tawaran itu, selama saya mampu seperti itu. Jadi eh, kalau saya tetap berprinsip pada ADRT Mas Riki, selama di ADRT tidak dilarang, apa salahnya kemudian kita lakukan? Yang kedua asas kemanfaatan Jika kemudian jabatan tersebut bermanfaat untuk orang lain Kenapa tidak saya lakukan hmm. Yang terakhir adalah kemampu laksanaan saya pribadi Apakah saya mampu Apakah saya kompeten di bidang itu Ketika saya mampu, ketika saya kompeten Why not? Dan begitu. Asalkan disitu juga saya mencoba nanti mengedukasi kepada rekan-rekan pengurus Dan saya yakin teman-teman pengurus nanti uh, akan berpikir Selama ada kader yang lain Kenapa tidak gitu ya Artinya tidak harus pada orang-orang itu itu saja itu mungkin Mas Iki yang Oke. perlu saya sampaikan. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Iya silakan. Sering ada pertanyaan contoh tadi Pak Dokter juga sering dikeluhkan tentang mm-hmm. nang di situ e. Mm-hmm. Nah itu kalau menurut Pak Dokter awal mulanya kesalahannya itu ada di mana? Apakah informasinya yang kurang atau kurangnya keterbukaan pengurus? Contoh kayak gini Pak. Mm-hmm. Kan di setiap sekretariat itu kan pasti ada staff. Iya, iya, nah, iya. staff itu kan pastikan setiap bulan kita selalu harus bayar. Mm-hmm. Nah, yang saya pertanyakan contoh, apakah tentang gaji sekretari, tentang gaji staff yang jaga sekretariat itu juga turut disertakan dan juga seperti bayar listrik dan juga kontrak dan lain-lain itu apakah mm-hmm. juga dilaporkan setiap LPJ tahunan gitu ataukah tidak gitu loh? Maksudnya income output yeah, yeah, itu yeah. diutarakan terus sehingga mm-hmm. Untuk mengurangi pertanyaan-pertanyaan pertanyaan seperti itu yang sama gitu loh iya, Tapi iya. faktanya masih banyak sekali pertanyaan seperti itu Dan terutama diutarakan oleh teman-teman sejawat yang ada di pelayanan hmm. Menurut panjenengan pribun itu Pak Caranya agar meminimalisir pertanyaan itu hadir kembali gitu 
saya kira gini mas Riki ya jadi VPNI ini kan berada di setiap level atau jenjang sesuai dengan tingkatan wilayah gitu ya yeah. kalau di pusat itu DPP di, di provinsi DPW di kabupaten DPD kemudian di komersial itu DPK yeah. nah sebenarnya setiap anggota itu berhak ya berhak untuk kemudian mengetahui tentang bagaimana perkembangan VPNI ini di setiap tingkatannya itu mulai dari program kerjanya ya termasuk keuangannya meskipun tidak harus detail bagaimana tetapi kan mereka punya tingkat contoh begini Mas Diki saya di DPD Bangkalan setiap tahun itu mengadakan rapat misalnya gitu ya kemudian kami menyampaikan kepada anggota anggota di apa DPK DPK itu kami laporkan ini loh pengeluaran kita mulai dari pemasukan iuran anggota dalam satu tahun berapa hmm. e, persen e, misalnya DPK itu mendapat 25 persen gitu dikali sekian gitu hmm. ya sekian anggota itu transparan kita Kemudian pengeluaran gaji masuk, gaji karyawan kita punya dua staf di Bangkalan misalnya ya. Per bulannya sekian dikali sekian, kemudian listrik, air, perawatan-perawatan semuanya kita masukkan dan itu transparan. Dan itu kita laporkan kepada DPK. Sehingga mereka tahu. Termasuk pembangunan gedung kita ke Bangkalan kan baru punya gedung nih. Iya. Eh habis 600 juta. Kita transparan. Bahkan waktu itu saya sebagai ketua PPNI membuat laporan tertulis rinci ini uang dari mana sumbangan dari donatur kemudian beli cat beli e, keramik beli pintu segala macam saya laporkan semua saya sebarkan kepada seluruh anggota kami melalui DPK tentunya nah kenapa kok bisa ada pertanyaan seperti itu pak nah itu kurangnya kan, di mana menurut jenengan gitu ya itu kan orang itu e, anggota kita banyak ya yeah. bisa jadi kalau saya sih positif thinking saja mas mas Riki ya bisa jadi yang bersangkutan belum terpapar informasi tersebut nah. karena kan tidak mungkin kan kita kemudian datang ke setiap anggota ngasih betul. laporan itu kan tidak mungkin karena kan memang diwakilkan ke DPK betul nah. berarti kesalahannya ada di DPK-nya pak uh, saya tidak mengatakan seperti itu tetapi bisa jadi uh, ada yang kurang optimal gitu ya uh, kalau ada anggota anggota di tingkat DPK yang kemudian yang punya anggota ini kan sebenarnya DPK hmm. saran saya sebenarnya dia langsung aja ke DPK-nya jadi intinya saya ambil pokok dari permasalahan semua ini Selama ADRT-nya masih itu-itu aja dan yeah. tidak ada perbaikan dari lini contohnya rangkap kepengurusan Maka sampai kapanpun rangkap kepengurusan masih tetap ada Begitu Pak ya? Iya, yeah, jadi yeah. Uh, Mas Riki kalau misalnya Jadi ADRT itu adalah ketetapan tertinggi dalam organisasi Betul. dan itu bisa dirubah Jadi uh, ADRT itu nggak bisa kemudian paten Cuman memang perubahannya lima tahun sekali. Contoh nanti lima tahun berikutnya ini di Bengkulu ya untuk untuk Munas ini ya. Di situ ajang perubahan ADRT. Seandainya lima tahun lagi itu kemudian pengurus DPW saja se Indonesia, DPD se Indonesia sepakat merubah tidak boleh rangkap jabatan ini sudah. Berarti mulai lima tahun lagi rangkap jabatan tidak boleh. Berarti Seperti saya terkenalkan, ini. saya kenalkan sekarang nah, aja hashtagnya. Gitu no rangkap kepengurusan gitu pak ya. Siap, Jadi intinya siap. rubah ADRT-nya tetap. No rangkap jabatan, setuju pak ya? Silahkan, ah. nanti itu dirumuskan di dalam ADRT yang berikutnya Siap, lagi, Mas Riki. Terima kasih Pak Asin ya. telah hadir ke sini Saya ucapkan matur yang kang semanuun sangat Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses, salam sehat, TPNI Jaya